Oi! Esse vídeo vai ser um pouco diferente, gente. Talvez não vai ter edição, é, não vai ter quase nada. Vai ser um vídeo talvez muito rápido, talvez longo. Mas é um vídeo que eu quero muito passar aqui pra vocês, porque querendo ou não, eu e o Igor, é, a gente grava tudo da nossa vida pra vocês. Vocês sabem praticamente tudo que acontece com a gente. E quem acompanha a gente no Instagram, principalmente, né? Por mais que eu tenha colocado aqui na comunidade, nem todo mundo vê. Nós tivemos uma grande perda na família. No dia 12 desse mês, segunda-feira passada, nós perdemos meu sogro, Mário, pelo Covid-19. Ele lutou, ele tentou e, infelizmente, Deus preferiu recolher ele. E por mais que a gente tente aceitar a vontade de Deus, é muito difícil, porque... O Mário era uma pessoa incrível, um homem muito forte, um homem que amava a vida. Ele acordava agradecendo a Deus por estar vivo mais um dia. E antes que comecem, que falem alguma coisa, esse vídeo está indo ao ar, porque eu pedi autorização dos meus cunhados, da minha cunhada, da minha sogra, do meu noivo, porque eu queria falar para vocês, eu queria apresentar ele para vocês, por mais que, graças a Deus, eu consegui gravar um vídeo com ele aqui pro canal, que foi quando eu, nós fomos no rodízio de comida japonesa, que eles foram pela primeira vez com a gente, que eu agradeço muito por ter esse vídeo, porque vai ser uma forma de sempre ver ele, né? Porque tá gravado aqui no canal e eu nunca vou excluir esse vídeo. Mas, enfim, eu queria gravar esse vídeo para falar para vocês que tá doendo muito, Dói no Igor, dói nos irmãos dele, dói muito, 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 muito. A gente que está próximo a eles, nós que somos da família, porque eu me considero da família. Eu sempre me considerei como um filho do Mário, porque o Mário para mim sempre foi um pai. É, as coisas que eu aprendi, as coisas que me fizeram crescer, o Mário me deu muito ensinamento. Quantas e quantas vezes o Mário me deu puxões de orelha para fazer coisas... Como eu falei e gravei para vocês aqui sobre o relacionamento abusivo, eles acompanhavam algumas brigas e o Mário sempre estava ali conversando comigo, falando para mim que não era assim, que não era dessa forma que iria resolver, me dando conselhos, ele me ajudou a me a crescer mesmo, sabe, a ser um homem melhor. Então eu só tenho gratidão por tudo que o Mário fez por mim, pela minha família também, porque ele ajudou muito a minha família. E ele tá fazendo muita falta, eu tô tentando me segurar para não chorar nesse vídeo, porque é difícil, é muito, muito difícil, muito complicado você falar de alguém que se foi, e esse alguém, principalmente quando é alguém que a gente ama. É, eu tô tentando dar todo o suporte que eu posso para a família, tô tentando ser forte por eles, para continuar, porque a gente tem que continuar, a vida não vai parar. Não sei se o Igor vai conseguir aparecer, tem alguns vídeos que já estão gravados, então vocês vão ver o Igor. Inclusive, talvez seja o próximo vídeo, é, a gente até comenta no vídeo que a gente está meio abatido porque estavam acontecendo algumas coisas e era o Mário que até então estava internado, com Covid entubado. Foi muito rápido, tudo aconteceu muito rápido. Ele começou a sentir os sintomas em um domingo, na quarta ou quinta-feira, se não me engano, ele foi internado já com falta de ar para oxigênio. Na sexta-feira, no sexta, no sábado, não, no domingo, minto. No domingo ele foi entubado e na segunda do dia 12, infelizmente, ele veio a óbito. É, nós estamos tentando viver, estamos tentando levantar cada dia. Não está fácil, obviamente não está fácil para ninguém. Para ninguém está fácil, mas a gente está lutando, a gente tá de pé, vamos continuar com, com o canal aqui, trazendo vídeo para vocês, porém, como eu falei, talvez a gente não tenha tanto ânimo assim no começo para gravar, porque foi uma perda muito grande, o Mário é uma pessoa incrível, ele foi uma pessoa incrível aqui na Terra, ele ajudou muita gente, e gente, eu quero muito pedir para vocês, muito pedir para vocês, se cuidem, se cuidem, se cuidem, se cuidem, se cuidem, se cuidem. Se você precisar sair de casa, passe álcool em gel. Se você precisar ir sair para trabalhar sempre que voltar, tenta, sei lá, passar álcool em gel na mão, no corpo, tirar a roupa que você estava na rua e já pôr para lavar. Essa doença não é brincadeira, não é brincadeira. E recentemente também, cinco dias antes da, do falecimento do Mário, nós perdemos também a avó de uma grande amiga, de uma irmã pra gente, 
Então a gente já estava no luto pela avó da nossa amiga, que também foi uma perda que machucou muito a gente, que a gente sofreu muito. Em seguida veio o pai do Igor, então a gente está assustado, a gente está com medo, a gente está em pânico com, com o que está acontecendo. E infelizmente nesse momento a gente não consegue ficar o tempo todo em casa porque nós estamos dando todo o suporte que a minha sogra precisa, os outros irmãos do Igor também, o irmão do Igor. E, mas, pelo amor de Deus, se cuidem, se cuidem, se cuidem, se cuidem. A gente não deixa essa doença chegar na família de vocês, porque essa doença ela é séria. Ela levou quem a gente ama. E tá doendo muito, 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 muito. É uma dor que nunca... Ela vai amenizar, talvez, mas nunca vai passar. E eu quero deixar claro aqui que... Pra Lia, caso ela esteja assistindo, eu não sei se ela vai assistir esse vídeo ou não, mas... Eu te amo e vou estar com você sempre. Igor também, eu vou tentar ser forte. Prometo que eu vou tentar ser forte para conseguir levantar vocês sempre que vocês precisarem. Quero deixar claro aqui também que eu amo o meu sogro, amo muito o meu sogro. Vou continuar amando, vou levar para sempre todos os ensinamentos, todos os momentos. Tudo que a gente passou junto, eu sou muito grato por ter tido a oportunidade da gente ter tido um único, último momento juntos, que foi incrível, que a gente conseguiu conversar muito, que a gente se divertiu, a gente riu, e é isso, vou parar esse vídeo por aqui porque eu não tô aguentando mais segurar, mas é isso gente, se cuide muito, pelo amor de Deus, cuide da família de vocês, não é meu pai que eu perdi. Mas eu tô levando isso pra mim também e eu quero passar pra vocês, que é o que o Igor me falou. Valorize o pai de vocês, diga que o ama toda vez que você puder, porque a gente nunca sabe dia, o dia de amanhã. A vida é um sopro. Eu tô vendo de perto o sofrimento deles e tá doendo muito em mim, muito, muito, muito em mim. Se eu pudesse tirar pelo menos um pouquinho da dor que eles estão sentindo, eu juro por Deus que eu tiraria, porque tá sendo muito difícil. Mas a gente tem um Deus muito grande, um Deus muito grande. E agora a gente tem o Mário lá de cima também para olhar pela gente. E eles vão dar força para nós e a gente vai conseguir passar por isso juntos. Nós somos uma família e é isso. Se cuidem, se cuidem muito, 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 muito. Não achem que isso é brincadeira. Não pensem que é igual o nosso... Ah, que ódio desse presidente. Já falou inúmeras vezes que é só uma gripezinha, porque não é. Ela tira vidas, então se cuide para que não tire a vida de quem vocês amam, porque dói demais. Esse vai ser o vídeo de hoje, não tinha como eu não gravar para vocês e contar para vocês o que aconteceu e deixar esse alerta para vocês, esse pedido para vocês se cuidarem também, porque não é fácil. E é isso, gente. Esse vídeo provavelmente está saindo no dia 23, então vai ter mais alguns vídeos que a gente já havia gravado a partir da semana que vem. É, e conforme for passando o tempo nós vamos gravando, mas é isso, se inscreva se você não é inscrito, porque o Mário sempre torceu por mim aqui pelo canal, então eu não vou desistir, não é isso que ele queria, ele não queria que ninguém parasse a vida, ele sempre gostou da vida e sempre nos ensinou a amar a vida, então nós vamos continuar caindo às vezes, levantando outras, mas sempre um apoiando o outro. E é isso, obrigado por quem mandou mensagem, Andy, obrigado pelas suas mensagens, meu amigo, você um amigo que a internet trouxe pra gente, que nós amamos muito, obrigado mesmo, obrigado a todos os nossos amigos que estão mandando mensagem, que estão nos dando força, e continuem, porque a gente realmente tá precisando, tá difícil, mas a gente vai conseguir é, passar por isso, né, se Deus quiser. E é isso, gente, um beijo. Fiquem com Deus, se cuidem muito, 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 muito. Se por um acaso você está com algum parente que está passando por isso, eu, vou, eu desejo do fundo do meu coração que ele consiga passar por isso e sair disso logo e que ele volte para casa bem. E é isso, um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau.